दिलचस्प और गजब जानकारी के वीडियोस रोजाना देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाले नए वीडियोस मिस ना करें नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीण और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अमेजिंग ज्ञान में दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि डीजल पर चलने वाली गाड़ियां पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा धुआ छोड़ती है डीजल पर चलने वाली गाड़ियां जैसे कि ट्रांसपोर्ट बसेस है ट्रक है ट्रैक्टर है इवन डीजल लोकोमोटिव है तो बहुत मात्रा में धुआ छोड़ती है तो दोस्तों क्या आपको बताएगी इसके बीच क्या वजह क्या रीजन है तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर डीजल पर चलने वाली गाड़िया यानी कि डीजल इंजन पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी के मुकाबले ज्यादा धुआ क्यों छोड़ दिया है दोस्तों देखिए ब्रांड न्यू डीजल इंजन धुआं नहीं छोड़ता तो बहुत ही कम मात्रा में धुआं छोड़ता है लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है जो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा धुआं छोड़ने लगता है देखिए दोस्तों डीजल इंजन का वर्किंग पेट्रोल इंजन से अलग होता है और डीजल इंजन के वर्किंग के कारण ही डीजल इंजन को फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस की जरूरत होती है हमें टाइम टू टाइम डीजल इंजन को मेंटेनेंस करना पड़ता है अगर हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो डीजल इंजन बाद में धुआं छोड़ने लगता है इसके वजह से बहुत सारे रीजन है आपको बता दू डीजल जो होता है वो पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सा हेवी होता है थोड़ा सा डेंसर होता है और वो पेट्रोल की तरह फास्ट नहीं बर्न होता तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण डीजल इंजन स्मोक छोड़ता है देखिए दोस्तों डीजल इंजन का वर्किंग क्या है आपको थोड़ा सा बताता हूँ और पेट्रोल इंजन का वर्किंग क्या है ये भी आपको जाने की जरूरत है जिससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगी कि एक्चुअल में डीजल इंजन धुआं क्यों छोड़ता है देखिए दोस्तों पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल के ब्लास्टिंग कैसे किए जाते हैं कि स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेट्रोल बर्न होता है लेकिन दोस्तों डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं किया जाता वहाँ पर सेल्फ इग्निशन सिस्टम होता है यानी कि हवा को गर्म किया जाता है और तब जाकर के डीजल को बर्न किया जाता है दोस्तों जो कम्बोजन में जो हवा और जो ईंधन का मिक्सचर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए अगर जो हवा होती है वहाँ पर कभी कभार ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब पूरी तरीके से जो ईंधन है जो डीजल है वो नहीं जल पाता जिसके कारण जो डीजल इंजन होता है वो धुआं छोड़ने लगता है क्योंकि दोस्तों डीजल को जलने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है सिर्फ ईंधन सिर्फ हवा से नहीं जलता हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सफिशेंट होनी चाहिए तब जाकर के डीजल प्रॉपर तरीके से जलता है और जो धुआं होता है वो डीजल के पार्टिकल्स होते हैं कार्बन होता है दोस्तों साथ ही डीजल इंजन तीन रंग के धुआं छोड़ सकता है जैसे कि काला रंग का धुआं छोड़ सकता है नीला रंग का धुआं छोड़ सकता है सफेद रंग का धुआं छोड़ सकता है तो इनके अलग अलग मतलब है अलग अलग प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीजल इंजन काला धुआं कब छोड़ता है दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि कंबेशन में जो हवा और जो ईंधन का मिक्सचर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए अगर कभी कभार वो इम्बेलेंस हो जाता है तब डीजल इंजन काला धुआं छोड़ता है इम्बेलेंस का मतलब क्या है देखिये दोस्तों जो फ्यूल इंजेक्टर होता है अगर वहां से ज्यादा ज्यादा मात्रा में ईंधन जाता है ज्यादा जा, मात्रा में ईंधन को स्प्रे किया जाता है तब डीजल इंजन ज्यादा धुआं छोड़ता है साथ ही दोस्तों जो हवा है हवा में अगर कभी कभार ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब भी डीजल इंजन काला धुआं छोड़ता है यानी कि इस तरह से हवा और ईंधन का इम्बेलेंस हो जाता है तब डीजल इंजन ज्यादा मात्रा में धुआं छोड़ता है साथ ही दोस्तों डीजल इंजन नीला धुआं कब छोड़ता है देखिए दोस्तों जब इंजन ऑयल जल जाता है तब डीजल इंजन नीला धुआं छोड़ता है ये किस वजह से होता है जो फ्यूल इंजेक्टर होता है साथ ही जो एयर फिल्टर होता है ये जब खराब हो जाते हैं तब डीजल इंजन नीला धुआं छोड़ता है साथ ही दोस्तों डीजल इंजन सफेद धुआं कब छोड़ता है देखिए दोस्तों अगर डीजल पूरे तरीके से नहीं जल जाता है कंपोशन में तब डीजल इंजन सफेद धुआं छोड़ता है ये किस वजह से होता है जो लो कॉम्प्रेशन होता है कॉम्प्रेशन फोर्सफुल नहीं होता है पूरी तरीके से कॉम्प्रेशन नहीं होता है तो ये भी एक रीजन है साथ ही दोस्तों अगर कभी कभार डीजल में पानी की मात्रा होती है कभी कभार डीजल में नमी होती है तब भी डीजल इंजन सफेद धुआं छोड़ता है साथ ही दोस्तों इसके भी से और भी कुछ छोटे मोटे कारण हो सकते हैं कुछ पार्ट्स के खराब होने के कारण भी डीजल इंजन धुआं छोड़ सकता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो आपके रोजाना लेकर आता हूँ तो दोस्तों मिलते नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद